Ragazzi, vorrei presentarvi questo mio amico State molto attenti eh, Se avete domande da fare, ragazzi eh, Fatele Perché ogni tanto eh, Fermerò il discorso e leggerò quello che avete da dire Anche perché ci sono molti under 23 che mi seguono E eh, questa cosa è per voi eh, Felix, grazie mille per l'abbonamento Vorrei ricordarvi, per gli stronzetti out there Che non è una marchetta, ragazzi Sono veramente amici miei e ho veramente il piacere di presentarveli anche perché si parla veramente tantissimo di cosa posso fare nella vita eh, Questa persona se l'è chiesto e ha trovato una strada ed è molto interessante Quindi io chiamerei adesso Jacopo Mele Mi metto le cuffione E let's go Una chiara marchetta, non è una chiara marchetta Eccoci qua Vediamo se fa tutto Mi sentite? Ma non mi vedete? Arrivo, eh. Pronto? Sì? Oh, un attimo. Wait, ciao Iago, un attimo. Un attimo che mostro qua in chat. Eccoci. Ciao Jacopo, ciao. Ragazzi, salutate Jacopo, fate un attimo gli educati. Se potete, un attimo, se potete un attimo salutare Jacopo. Come stai, bello? Allora, eh, non so se hai sentito quella che è stata la mia scialuola presentazione, perché sono sicuro che tu avrai molto più da dire. Eccoci qua. Ciao Marchettona, si chiama Jacopo, non si chiama Marchetta. Credono che tu mi stia pagando, Jacopo. Sono dei figli di puttana, li chiamo così io, in maniera molto... Eh... Amichevole Oh, non, non si sente l'audio? Un attimo Non si sente il suo Arrivo Dovrebbe... Parla un attimo, Jacopo Prova, eh, eccoci Marco qua. Eccoci Ora... qua. Sì, sì, sì. Okay. Come stai? Tutto bene, tutto bene Dicevo una forma amorevole Tu sì. li chiami così sì. In modo amorevole, sì, sì. Eh, Senti, Jacopo, ma chi sei? Sono un ciclista no, legge... Leggevo prima in chat qualcuno <ride> Qualcuno... E vado al Burger King a comprare un Happy Meal No, non vado al Burger King a comprare un Happy Meal e... Ho 29 anni E negli ultimi 12 anni ho sempre fatto consulenza strategica Sono stato molto fortunato a vivere delle esperienze lavorative Che mi hanno aperto gli occhi sul mondo Però in realtà... Uh, ho avuto la fortuna perché ho trovato degli imprenditori che mi hanno dato la possibilità di sperimentare molto quando avevo 19 anni ero il responsabile del più grande dataset in Europa di medicina di precisione uh, che per quanto potessi essere bravo ho avuto la fortuna di qualcuno che mi ha dato fiducia ho fatto tutto per restituirlo e quindi ora ho capito che se si dà fiducia a qualcuno eh, gli si consente di fare qual qualsiasi cosa e quindi vissuto, il mio impegno quotidiano ho, in questa direzione. Ho vissuto tutta la vita, Jacopo, a vivere un po' questa cosa qua, ovvero che proprio l'altra volta in live si parlava del fatto che a volte per quanto talento e studio e sbattimento di testa al muro possano sicuramente fruttare qualcosa, soprattutto a eh, lungo termine, è... è e bisogna riconoscere il fatto che a volte ci vuole proprio, proprio fortuna e io ho visto una tua vecchissima intervista ehm, dove dicevi che una volta che sei riuscito anche a trovare questi finanziatori che ti hanno aiutato volevi restituire questa cosa e ho visto questa frase che mi è piaciuta molto tu hai detto che la tua missione è un po' convogliare quello che è il talento delle persone con questo irraggiungibile eh, questi irraggiungibili opportunità a volte irraggiungibile fra virgolette visto che Spesso semplicemente la gente non ne conosce l'esistenza Ma sono là Qua di che anni eh, parliamo? Quando è che hai proprio detto Mi sa che mm, come sono stato aiutato io devono essere aiutate anche le altre persone e, 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 Era il 2014 eh, L'anno in cui abbiamo cofondato la fondazione Che è un ente no profit Proprio per iniziare a lavorare su programmi che potessero distribuire opportunità perché studiando con un po' di amici fisici che non sono quelli in palestra ecco eh, però studiando con un po' di amici fisici loro descrivono il talento come qualcosa di molto distribuito in giro per l'universo molto distribuito in giro per il mondo solo che le opportunità non sono distribuite quanto è distribuito il talento e molto spesso pensiamo 
che in quel luogo dove ci sono poche opportunità pensiamo ci sia poco talento, in realtà ci sono poche opportunità, allora quello che facciamo noi è distribuire opportunità in giro per il mondo e far scontrare opportunità, eventi casuali positivi eh, nella vita a ragazzi che magari si stanno chiedendo ma io che talenti ho, no? E allora li scopri solo sperimentando, solo esponendoti al mondo, però serve anche l'aiuto di, eh, di, di qualcuno che ti dà accesso a quelle opportunità e noi come fondazione, come Aurora, ci poniamo l'obiettivo di generare opportunità in modo incondizionato verso, verso gli under 23, proprio con l'idea che diciamo davanti a noi abbiamo una generazione incredibile se gli diamo un po' di fiducia e un po' di opportunità possono fare cose grandiose se invece siamo scettici su questa eh, generazione siamo scettici eh, su chi abbiamo davanti a noi sì. beh, stiamo, stiamo perdendo tempo perché <ride> quella, quel, quel fiorellino non crescerà mai se invece lo innaffiamo abbiamo l'opportunità di vederlo crescere stiamo anche parlando di un paese che è così mal, conte- mal accontentato su, proprio su questo topic in maniera veramente assurda. C'è gente che... Eh, cioè, so, solo chi segue me, che da quello che dice YouTube mi seguono ragazzi dai 18 ai 27 anni, vedo gente anche di età anche più avanzata che non riesce proprio a... No, proprio, dice proprio quello che hai detto tu. Cioè che talenti ho e se ce l'ho... Ah, che, cioè, dove cazzo dovrei metterli? Senti, volevo chiederti, ma... Quindi tu hai fondato Aurora, questo programma che, che cerca di fare ehm, di convogliare questa opportunità ai talenti, ai presunti talenti, non si sa se ci sono o se non ci sono delle persone, facendole anche incuriosire da quello che potrebbero fare, ma letteralmente come fate questo? Quali sono i passaggi ehm, per compiere una roba simile? Noi, Marco, la parola talento l'abbiamo, l'abbiamo un po' tolta, perché la parola talento uh, spesso fa du- ci fa dubitare di noi stessi ok <ride> se, se partiamo perché se, dalla... io na- se io non nasco il talento e tu no tu sei fuori eh, capi- capito e quindi abbiamo detto se dobbiamo fare qualcosa dobbiamo fare qualcosa che possa dare un quid in più uh, fare la differenza nella vita di ogni persona con cui lavoriamo ok e quindi abbiamo creato un programma costruito su tre moduli niente video corsi, niente video lezioni, niente voti, eh, niente valutazioni ok? l'unica cosa che ci interessa non è Marco che sta facendo il programma eh, quanti punti fa nel programma perché i punti non ci sono nel programma la cosa che ci interessa è quanto noi come fondazione riusciamo a fare la differenza nella vita di Marco Ok? E qui abbiamo costruito questi tre moduli dove nel primo modulo eh, diamo la, l'opportunità di eh, incontrare, conoscere, confrontarsi su Discord, dentro, dentro una community Discord dove ci sono ragazzi curiosi come te. Ok, perché tutti noi siamo curiosi, solo che se siamo eh, chiusi in una stanza buia eh, ai margini del mondo, la nostra curiosità svanisce e tutti dicono: Ah, però Marco non è curioso. No, Marco è chiuso in una gabbia buia ai margini del mondo. Quindi mm-hmm. portiamo Marco dove invece c'è un parco di persone curiose. E quindi la prima cosa c'è di nella nostra community Discord, ti presenti perché nel momento che ti presenti quei sogni iniziano a diventare un po' realtà perché inizi a descrivere chi sei eh, cosa fai, cosa sogni cosa immagini o cosa non riesci a sognare così che gli altri possono iniziare a supportarti a interagire, a dire ah Marco lo sai che ho visto questa cosa potrebbe interessarti la, la seconda cosa che facciamo nel primo modulo ti diamo un test da poter compilare, è un test di personalità che abbiamo sviluppato insieme all'Università di Firenze okay. e questa è una cosa molto preziosa, spesso i test vengono utilizzati per valutare le persone noi invece non lo leggiamo, non vogliamo conoscerne il risultato arriva solamente a te che lo fai? arriva solo a te che lo fai e arriva a te che lo fai perché noi diciamo a noi ci interessa che Marco conosce se stesso ok, quella è la difficoltà a- a noi ci interessa che Marco conosca i suoi punti di forza e le sue aree di miglioramento questa è l'unica cosa che ci interessa perché ognuno di noi parte da un punto di partenza leggermente diverso e ha delle sfide nella vita diverse dall'altro quindi non vogliamo comparare Marco con Jacopo ok? 
ma ognuno vogliamo che faccia dei passetti in avanti rispetto al proprio percorso. Quindi dopo aver sviluppato il test, dopo aver risposto al test, ti organizziamo una sessione di lavoro di gruppo con un coach certificato e con questo coach fai una sessione di gruppo con altri quattro ragazzi dove è career coaching, quindi quella roba che normalmente fanno gli amministratori delegati delle aziende, i top manager, noi diciamo ma perché dobbiamo farlo fare ai top manager, lo, lo dobbiamo far fare ai ragazzi quando hanno meno di 23 anni perché quando hanno meno di 23 anni prendi le scelte più importanti della tua vita, non che essere a capo di un'azienda non sia importante ma quando hai meno di 23 anni prendi le scelte più durevoli della tua vita lo fai in pochissimo tempo in pochissimo tempo e tutti ti dicono no, loro Marco hai scelto allora hai scelto e questo, questo abbiamo è questo gli strumenti sì sì sì, 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 sì. Uno dei più grandi, una delle più grandi difficoltà di chi intanto sono ehm, secondo me soprattutto il primo step è veramente importante che sia il primo perché io un po' oh, faccio il comparison con quella che è stata la mia vita il, il uh, il problema la fortuna e la sfortuna dello scoprire quello che e il tuo talento, la tua passione, e anche il decidere se questo tuo talento e passione devi farla diventare eh, la tua carriera, e che dipende veramente dall'era in cui lo stai facendo. Esempio, se io ho sempre avuto la passione dei video, se non fossi nato nel periodo di transizione fra eh, non internet e internet, io non l'avrei mai scoperto. E tu prima parlavi della bolla, della gabbia, in cui tu dentro dici sono curioso, 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 però le, non fai letteralmente nulla per uscire dalla gabbia, perché... Perché spesso non dipende solamente dalla tua curiosità e dalla tua forza di volontà, ma anche da quello che il mondo ti dà o ti fa così e ti dice guarda sei curioso, vieni un po' perché la curiosità in un certo senso te la premiamo. Anche perché dipende in che famiglia nasci, che amici hai, che, in che scuola sei andato, è veramente basato sulla fortuna e la sfortuna. Entrare anche banalmente su Discord a conoscere chi come te vuole dire sta roba qua è un passo immenso ed è in, troppo importante eh, io mi emoziono tutti i giorni ora <ride> confesso quando, quando entro su discord eh, sai eh, non c'è nessun titolo per accedere a discord eh, devi avere solo meno di 23 anni quindi c'è chi si sta diplomando chi si sta laureando Uh, chi parla solo in italiano perché non conosce altre lingue chi invece ti scrive dal Mozambico cioè, ogni, cioè ragazzi da tutta Europa e un po' dal, dal Mediterraneo e anche altri, luoghi, anche altri luoghi del mondo ci sono tanti italiani e, ed è bello proprio questo, questo confronto ognuno racconta le proprie storie personali ed è bello anche quando c'è qualcuno che scrive una lingua che non conosci, te lo traduci e dici l'ho tradotto con Google, credo di aver capito questo, ma è vero che ti piace. È, è, è divertente perché ognuno poi dialoga con, con le proprie armi, ecco. Eh, diciamolo già da adesso, poi magari facciamo un sunto. Se qualcuno volesse entrare su questo Discord, come dovrebbe fare? Dovrebbe iscriversi a qualcosa? Al sito? Deve entrare al sito? Allora sì. Per, i, per iscriversi al programma di Aurora basta andare sul sito, eh, c'è una sezione sul sito in alto a destra eh, dove ci si può iscrivere. Noi siamo una fondazione no profit e abbiamo un costo per gestire il programma. Eh, con i nostri sponsor riusciamo ad abbattere di molto il costo e quindi chi è interessato può iscriversi a una cifra irrisoria che abbiamo tarato con i nostri sponsor affinché i ragazzi possano dire sì, io sono realmente interessato, ok? E allo stesso tempo lo sponsor copre, copre una gran parte del costo. Abbiamo... Una grandissima parte del costo, soprattutto. Sì, dimmi Marco. Eh, no, dicevo che abbiamo messo, per chi è interessato ragazzi in chat, abbiamo messo il sito in sua impressione, potete entrare, anche, hanno anche una... Eh, IFQ dove parlano di chi sono sì. loro e si sono presentati dicevi quindi dopo aver fatto c'era un quarto step di cui volevi parlare? sì dopo aver fatto il primo modulo dove ci sono questi tre step c'è il secondo modulo tutti ti dicono uh, di uscire fuori dalla zona di comfort ok? tutti ti dicono uh, Marco è importantissimo uscire dalla zona di comfort quante volte l'abbiamo sentito no? Sì. E, e allora noi diciamo ma come possiamo allenare gli under 23 a uscire dalla zona di comfort soprattutto non uscire dalla zona di comfort solo per 
prepararsi a vivere a proprio agio l'incertezza, no? Perché la vita ti pone davanti a momenti incerti. Ma uscire dalla zona di comfort anche per scoprire, perché spesso uno dice ma io non so cosa voglio fare da grande, io non ho un, una passione ben precisa, io non ho un'ambizione ben precisa, no? Spesso... Hai, hai tutti quei dubbi o hai tante fiammette però non ne hai una che sì, sì, es- sì. perché esplode. magari ma- magari hai letto qualcosa da qualche parte che ti ha fatto dire ah, anch'io faccio il collezionista anch'io mi piace camminare però quando è che non, non c'è ah, ci vogliono tante Davide. risorse tanto oh, chi è chi, c'è? chi abbiamo qua ciao salutamelo anche a me Ok, ehm, spesso la gente gli serve un piccolo push, come dicevi prima tu. A volte ti arriva un po' a culo nella vita, ehm, a volte c'è chi lo deve dare perché vuole eh, aiutare. Dicevi quindi? E quindi abbiamo detto: Ok, cosa possiamo fare per esporti al mondo? Ok, allora abbiamo, eh, facciamo scouting quotidianamente eh, di persone che fanno cose stra interessanti, stra inspirational in giro per il mondo e, e li mettiamo in una lista li raggruppiamo in gruppi da 10 e andiamo a Marco che sta facendo l'Aurora Experience oh, scusate, oh, sono, cavolo. sono in ufficio e a quest'ora si spengono le luci in automatico cavolo e quindi sto andando ad accenderle spero di non perdermi no? tranquillo tranquillo <ride> è un Mo- super open space molto, quindi... molto, molto, molto scary veramente spaventoso c'è anche la luce di emergenza se vuoi qui sto per uh, scoprire se ci scary siamo time. riusciti sì sì ci siamo riusciti mi sa di che non sono... resiste anche con le luci spente sì sì un po' va solo lui ehm... <ride> e, e quindi dicevo um, Marco che sta facendo il secondo modo di Aurora a quel punto gli mandiamo 10 nomi e diciamo ehi Marco c'hai 17 anni c'hai eh, la più giovane in Aurora ha 10 anni quindi non c'è un alibi 10 eh, anni 10 de- sì, anni sì, è fra, i, fra chi dovrebbe fare coaching partecipa ah, a okay. tutto il processo come tutti ha. ognuno lo fa con eh, con il suo punto di partenza Ok, quindi la maggior parte dei ragazzi hanno 18-22 anni, chiaramente, perché magari sfrutti sfrutti molto anche tutte quelle che sono le opportunità che ti diamo rispetto a un ragazzo di 10-12 anni. E quindi tornando al secondo modulo, Marco, scusa se ho divagato, ma con la luce... No, è stato bello. e ne facciamo un altro, mi fanno chiedo alla regia un altro scherzo dall'ufficio. E... Nel secondo modulo ti mandiamo una lista di 10 nomi. Questi 10 nomi per il 20% sono, quindi due, sono leader del mondo del management, della filosofia. Perché tutti dicono, ah i ragazzi di oggi non sono efficaci. E allora diciamo, facciamo incontrare gente che allena l'efficacia, facciamo incontrare chi allena il pensiero critico, facciamo incontrare chi allena il pensiero divergente e il pensiero laterale. Tutti dicono che queste cose sono importanti, ma facciamogliele incontrare. Quindi ti mandiamo 10 nomi, due sono leader della filosofia e del management. Altri due invece sono leader di settori attuali, tutte quelle cose che sentiamo dire ah, il lavoro del futuro, il lavoro del futuro, in realtà tutte le cose che sentiamo sui giornali eh, in giro non sono i lavori del futuro, ma sono i lavori del presente. Sono no. quelli che avranno una maturità da qui a 5 anni. E poi sei di questi dieci nomi sono persone che sono leader attualmente di settori che avranno un grande impatto sul mondo tra dieci anni. Quindi chi arriva a fare questi moduli qua, voi, cioè letteralmente quello che succede è che ipoteticamente se io sono iscritto a questo modulo Trovate 10 persone adatte persone che eh... fanno cose molto lontane da quelli che sono i tuoi. Ok, sempre quella roba della comfort zone. E io con queste persone che rapporto avrò? Tu con queste persone hai un nome, ok? Tipo caccia al tesoro. E noi ti diciamo vai nel mondo. Non, Questa non, è la non, foto. Vai, vai nel? Vai nel mondo. Ok. 
questa è la foto, questo è il suo nome, bussa alla sua porta e fai in modo che questa persona che non ti conosca, che è leader di qualcosa a te sconosciuto, dica che tu sia in gamba. E allora quando parti con questa sfida tutti dicono no, ma è impossibile, non ce la farò mai, ma perché mai dovrebbe darmi un endorsement? Sembra, cioè, una, un endorsement. Se, se, sembra una bella scommessa. Esatto, ma un endorsement vuol dire che poi deve compilare un modulo online della nostra organizzazione dove dice Marco è eh, stra in gamba, mi piace tantissimo perché pensa in questo modo. E allora in tanti riescono in questo esercizio e quando eh, di questi dieci nomi raccogli un endorsement, ne raccogli due, ne raccogli tre, e intanto hai scoperto temi che non avresti mai affrontato e dici ah, ma sai che c'è forse... Brain computer interface potrebbe interessarmi, ah, ma e lo inizia a unire a tutti gli altri puntini. Lo inizia a unire a tutti gli altri puntini della tua vita, anche se erano uh, puntini molto, molto distanti. E soprattutto quello che ci hanno insegnato i partecipanti da questo esercizio, da questa sfida e che tornano a casa dicendo: Caspiterina, lì fuori c'è un mondo che ci aspetta. Lì fuori ci sono persone disposte a parlare con noi, al di là della nostra età, e ci sono persone disposte a trattarci da adulti, al di là se abbiamo una laurea o meno. Questa è una cosa strepitosa, soprattutto per il fatto che l'hai fatto su temi che non conoscevi, e quindi quando nella tua vita ti capiterà quella volta in cui qualcuno ti darà una sfida su temi che non conosci, non dirai, ah non lo, non lo so fare, non l'ho mai fatto e quindi non lo faccio, e dici, ah non l'ho mai fatto, fammi ci provare, fammi mettere alla prova, perché la vita ti metterà sempre alla prova con qualcosa di nuovo, e allora con questo esercizio, la, hai vissuto qualcosa di nuovo sai come si vive e saprai muoverti nuovamente in uno scenario, in uno scenario del genere oltre al fatto che magari ti, ti porti a casa delle relazioni strategiche utili per i prossimi anni cosa divertente è che se raccogli tre endorsement vai al terzo modulo che è qualcosa di, qualcosa di strepitoso cioè eh, noi nel terzo modulo l'abbiamo pensato come Uh, abbiamo detto come, cosa può fare un'organizzazione no profit, una fondazione come la nostra per gli under 23 con lo stesso approccio, con lo stesso amore di una mamma che ama un figlio prima ancora che nasca e quindi su queste basi abbiamo creato il terzo modo quindi con, questo, con questa fiducia in, uh, incondizionata poi ti racconto magari qualcosina in più del terzo modulo ma non so se ci sono domande, ok, sono qui. Sì ragazzi, se avete qualche domanda da fare, prima un tizio ha scritto ma metaforicamente bussare alla porta di questi nomi? No, io pensavo, io penso che tu stia parlando proprio letteralmente. Voi mandate chi si iscrive nel mondo a cercare opportunità, cioè fisicamente. Sì, sì, sì assolutamente, ci sono ragazzi che vanno a bussare alla porta di quell'ufficio. Ci sono ragazzi che scrivono, devono parlare con il capo del mar per startup americana, non risponde alle mail. C'è cioè un ragazzo che ha scritto al call center, di, al customer service di questa azienda, facendo finta di essere un cliente mm. che aveva un problema. Tu, 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 e ha scalato tutti i livelli del customer service fino ad arrivare al direttore marketing. E ognuno si inventa la, la, la qualunque. Però nell'inventarsi la qualunque scopri dei temi che non avresti affrontato. Io penso a Valeria, che è appassionata di violino, e tra questi dieci nomi aveva un leader del mondo della robotica, ok? Oh, okay. E, e, un leader del mondo della robotica, cioè una delle donne che ha cambiato il volto della chirurgia a livello globale creando un robot che si chiama Da Vinci, un robot italiano che ti fa due buchi e ti toglie 30 linfonodi. Ok, cambia proprio il modo con cui si opera. L'hanno inventato gli italiani. Ok, e, e, avete, mandato, e, ave, e avete mandato questa violinista a. Uh... E questa violinista c'aveva come nome Statizia, che è a capo di Da Vinci. Ok, e allora Valeria diciamo, ma io suono violino, ma non ne so niente di 
di, di robotica però Valeria ha detto ma sai che c'è fammi incuriosire un po' ha iniziato a messaggiarci a scambiare delle mail questa tizia ha detto ok Valeria facciamoci una col conoscitiva dopo che si sono fatti una col conoscitiva se ne sono fatti un'altra un'altra ancora e poi questa tizia ha detto Valeria quando sei in zona da noi e passi davanti al nostro ufficio citofona perché ti invito in laboratorio e ti presento a tutti i miei colleghi e allora che, che, questo, questo io non tramite so proprio amicizia però sono diventate proprio amiche sì sì capito io non so se Valeria farà robotica da, da grande però se diventerà il primo violino porterà il violino come sua passione e domani vorrà unirlo al mondo della robotica magari, ci fa, magari fa una musica basandosi sulla robotica non si sa. che comunque no, si parla anche solo di ispirazione altri ragazzi chiedevano come mai Under 23 Under 23 è stata una scelta difficile Uh, perché ci piacerebbe farlo molto per gli over 23 ok però quando hai meno di 23 anni il tuo cervello è molto più flessibile con molti meno pregiudizi ok rispetto alle cose nuove e quindi dato che eh, ti facciamo tuffare tantissime volte su cose nuove lo facciamo sugli under 23 dove eh, si apprende molto più velocemente dopodiché gli under 23 sono molto più interessati a conoscere uh, se stessi rispetto alle opportunità future gli over 23 sono molto più interessati a prendere quello che hanno fatto e capitalizzarlo nel mondo del lavoro e allora noi siamo un programma non che ti lega al mondo del lavoro ma che ti fa acquisire così tante uh, opportunità che poi va in automatico nel mondo del lavoro il percorso che ti fa fare l'internship Okay. noi ti facciamo fare tutte quelle cose uh, che nessun altro ti farebbe fare tutte quelle cose che i tuoi compagni di classe ti direbbero no, non le fare, lasciale perdere noi ti diciamo falle, sperimenta perché così diventerai qualcuno di unico nel mondo e potrai contribuire al mondo come hai ehm, fatto nel 2014 cioè, sei passato un po' dalla stessa cosa ehm... <ride> come fare l'umile eh, ho due domande, una un po' la conseguenza dell'altra Cavia, Cold Pepper e il buio dentro chiedono Ma su un gruppo di ragazzi quanti riescono a realizzarsi e quanti no? E poi chiede il buio dentro tutti quelli che non riescono, non, non realizzano questi percorsi ehm, Cioè che cosa succede a queste persone qua? Eh, o in generale, eh, poi dicono che a quanto ho detto sono più della metà Cioè che succede se si iscrivono e... Cioè, se vuoi dare un po'. Cioè, stanno parlando un certo. po' del, del peggiore dei casi. Vogliono un po' chiedere certo, su quello. Certo. Allora, noi abbiamo creato Aurora come un progetto che non generasse dei scarti. Ok? Quindi Aurora è pensata per fare la differenza in ogni step e per ognuno. Non serve a tutti arrivare al terzo modulo, non serve a tutti arrivare al secondo modulo ok? okay. ognuno decide dove fermarsi e, è chiaro la domanda è per fare il secondo modulo ci sono 5 mesi di posizione okay. se non raggiungo i tre endorsement non vado al terzo modulo ma se non ho raggiunto i tre endorsement e mi sono impegnato al massimo nel secondo modulo dove ci sono i 10 nomi e devo raccogliere i tre endorsement e magari ne ho raccolto uno vuol dire che rispetto al mio punto di partenza sono cresciuto enormemente se non ho raccolto nessun endorsement ma mi sono impegnato al massimo a quel punto mi potrò porre delle domande come cosa posso fare di diverso cosa posso fare di più cosa posso evitare di fare cosa posso iniziare a fare che non ho fatto e allora non è eh, vincere tipo Super Mario <ride> passare da un livello all'altro ogni modulo ti dà Qualcosa. delle esperienze, delle prove su cui imparare ed è importante porsi delle domande e arricchirsi, e arricchirsi da ogni modulo dopodiché certo eh, c'è una parte di ragazzi che riescono a accedere al terzo modulo ma non si fa aurora solo per accedere tra l'altro il terzo modulo è l'unico che non ho raccontato ancora <ride> e non si fa aurora per entrare al terzo modulo si, si fa aurora per accedere a delle opportunità dove non dove non avresti mai avuto magari l'opportunità e il contatto con queste opportunità e ce le hai dal primo modulo dal career coaching che è una cosa costosissima che non faresti mai noi te la facciamo fare 
perché gran parte di quella spesa la copriamo noi con i nostri sponsor il, eh, il, um, il test di personalità sviluppato dall'Università di Firenze solo quello costa 100 euro capito? non lo faresti mai so, solo, solo quel test solo un, un frammento di quello che ho raccontato eh, non lo faresti mai allora noi prendiamo quello un'opportunità per conoscersi meglio è fondamentale conoscersi meglio quando si ha 17 18, 20, 22, 23 anni magari dici che faccio, cambio facoltà dopo che ho fatto due anni all'università che mm, faccio, butto certo. o continuo una cosa che non mi piace per tutta la mia vita e allora potersi confrontare e trovare una, comuni- una comunità di ragazzi con cui puoi parlare di qualsiasi cosa a finale 4 di notte che siete tutti curiosi ma siete in un ambiente che stimola sì. eh, e fa esplodere quella curiosità eh, è, è, è quello che si tiene la traccia comunque del bagaglio culturale che non avresti in altro modo soprattutto ehm, una domanda te la volevo fare io quindi è a livello europeo Aurora sì nasciamo uh. a livello europeo proprio perché eh, perché crediamo fortemente che la contaminazione non, non, si da... senti, non si senti io, Jacopo, se puoi ripetere. Mi senti, mi senti ok, sì. dicevo, la, la contaminazione al nuovo arriva da culture diverse, da lingue diverse, e più tardi conosceremo Filippo, sì. eh, Filippo è un ragazzo del terzo modulo, Uh, che anche grazie a Aurora ha girato tutta Europa 90 giorni uh, 40 paesini le province europee uh, 20 nazioni diverse perché il suo sogno era diventare un viaggiatore cioè noi lavoriamo affinché tutte quelle cose un po' in, in, che rendono incredule le persone un po' impossibili un po' che tutti sono scettici nei tuoi confronti le fai nel momento più importante per farle quando hai 20 anni se no non le fai più perché anche under 23 perché poi inizi a lavorare poi non le fai più invece quando sei under 23 non c'è alibi super impegnato e sei nella nazionale eh, ti stai preparando per le olimpiadi puoi fare tutte cose impossibili si è, fri- si è frizzato tutto un attimo ragazzi cerco di aggiustare Oh, siamo tornati, ok, spero abbiate almeno sentito. Ehm, chiedevano in chat, erano curiosi, ora rispondiamo ad altre due domande e poi eh, facciamo entrare anche gli altri fellow. Eh, come mai Aurora? L'etimologia di Aurora, volevano sapere. E ho letto in chat che tutti si aspettano che la risposta sia a mia figlia. Tua figlia, tua madre, tua nonna, qualcuno della famiglia. Eh. La mia ex, no scherzo, e in realtà noi ci siamo ispirati a una donna che si chiama Aurora San Severino, è una donna che qualche centinaio di anni fa mh, era una mecenate e lei investiva, cioè donava quello che face, come facciamo noi, ok, eh, su eh, scienziati e artisti per fargli fare cose che alzassero la loro asticella e è lei è famosa anche perché è la nonna del principe di San Severo qualcuno è andato a Napoli magari alla, a vedere il Cristo velato e lei è la nonna del tizio che ha creato il Cristo velato a Napoli però ci piaceva la storia di Aurora San Severo e questa donna straordinaria che ehm, non investiva come oggi spesso sono le borse di studio, per farti fare un percorso scelto da qualcun altro, per farti fare quell'università. Ma investiva su quella persona per far fare tutto quello che quella persona credeva fosse necessario per la sua crescita. C'è una distinzione sottile, però spesso le borse di studio sono per farti fare qualcosa che per noi è importante. Okay. invece noi come fondazione abbiamo voluto creare una borsa di studio che ti facesse fare tutto quello che per te è importante <ride> è, è sottile eh? Eh, però no, in realtà dall'era parla, certo. dopo Aurora non si è fatto sono diventate sempre più rare queste borse di studio che supportano la persona al di là di tutto e che consentono la sperimentazione cioè a noi se Marco domani arriva e dice eh, voglio fare il biologo marino 
e dopo domani torna e dice eh, voglio dedicarmi all'ippica per noi è perfetto ok? Non dice, eh, però avevi detto che volevi fare il biologo marino e invece le università eh, spesso ti spingono a dire ah però avevi detto che volevi diventare un ingegnere gestionale eh, mo? capito? ok ok nel, nel senso che non uh, non, non um... Non accogliete magari l'ispirazione di chi vuole fare quella cosa come unica sua strada. No, noi accogliamo la sperimentazione, la ricerca. No, no. Chi ha l'idea è molto. Chi no, no, non riesco. Molto... Sparisce un po', spesso l'audio. Non, non, non mi, mi, che... no, mi stanno boicottando dall'ufficio. Può, può essere. Ci, ci sono degli UFO fuori, Marco. Eh, chiede la Metaz ma quindi sono totalmente 100% no profit noi sì, sì, sì dal, dal 2014 da quando siamo una, siamo una no profit eh, tu io ho messo già... gran parte dei miei soldi in euro donazione ok c'è ancora questo enorme problema d'audio mm. ora vediamo okay. in caso quando chiamiamo anche gli altri vediamo se si sistema eh, tu avevi un po' fra virgolette risposto già a questa cosa ma eh, sotto, sopra avevano scritto e il vostro guadagno qual è? il nostro guadagno siamo un ente al settore quindi eh, noi andiamo a 0 a 0 cioè non ci interessa generare un guadagno ok? io sono un socio della nostra fondazione e come socio eh, non percepisco e non potrò mai percepire dei guadagni ok? È perché così funziona Uh, così funziona il no profit è uh, no profit se no era profit e allora uno dice e allora il guadagno di Jacopo uh, qual è? il mio guadagno è che quando avrò 50-60 anni potrò confrontarmi con chi ne avrà 50 che ne ha 40 che sta facendo cose incredibili e l'ho conosciuto quando aveva 20 anni e nel frattempo ha cambiato magari 5 lavori, 6 lavori e potrà stupirmi e allora eh, io purtroppo dovrò vivere fino a le, le mie cellule possono durare fino a 120 anni ecco. tutte le nostre cellule possono durare fino a 120 anni ora io posso vivere fino a 40, fino a 32 fino a 60, fino a 120 ma sai che noia se devo vivere fino a 120 anni senza stupirmi ma mi... mi è, capito? È, un, è un suicidio vivere fino a 120 anni senza stupirsi. E allora ho creato Aurora così da potermi stupire di continuo, perché se dai opportunità in giro, eh, i ragazzi quando ricevono opportunità sono in grado di trasformarle e sono in grado di, dopo trasformarti, restituire al mondo qualcosa che non esisteva prima. Ok? Che Io ho, ho sempre pensato questo, ehm, che uno nasce un po' per esplorare, per imparare, lo trasforma e poi lo restituisce al mondo. Se lo restituisci subito al mondo quello che hai imparato, il mondo potrà riutilizzarlo, ritrasformarlo e potrà vedere la trasformazione di quello che hai imparato. Se lo restituisci dopo 60-80 anni, eh, non lo vedrai mai. E allora, che hai questo ciclo di restituzione, e restituzione vuol dire io tutto quello che hai in aurora e tutto quello che ho imparato tutto quello che è in aurora e tutto quello che ho guadagnato non ho aspettato a 80 anni per farlo l'ho fatto subito um, è, è veramente sta un po' là la difficoltà secondo me perché spesso quando c'è un po' in ognuno di noi a mio parere il devo aspettare che un po' la fortuna mi caschi in testa oh, cioè, ho queste passioni qua e dovrò lamentarmene che non riesco a concretizzarle in niente di... Eh, si parla sempre di soldi, perché per, pur, purtroppo in Italia, ehm, non a caso, in chat c'è molta titubanza quando si parla di... Eh, okay, ci, che ci guadagniamo, cioè non, non, la gente ha una grandissima difficoltà a vedere il bagaglio culturale come un effettivo eh, elemento che possa anche solo eccitarti e farti dire, merda, ma allora... Non esisto solo io, povero stronzo, che ho quest'idea e, e che ho il sogno di farla diventare ehm, 
qualcosa di nuovo ma dipendentemente dai moduli puoi trovare gente sia che sta facendo lo stesso percorso di sogno di pensiero e gente magari che ci è arrivata magari altri anche di altri ambiti è una roba, roba molto interessante è, è un po il passo eh, che serve per darti quella spinta e dire esci un attimo da sta gabbia altrimenti sei letteralmente fottuto io conosco molti, molti miei amici della sicilia che hanno esattamente questa difficoltà che hai descritto tu, ovvero non eh, riescono a vederci, ma neanche solo un motivo a iniziare a starsi zitti e a non dire solamente sempre mi piace questa cosa, ma a dimostrarlo a se stessi eh, finanziandola, sbattendoci la testa eh, contro, mandando anche solo una cazzo di mail a chi magari quel lavoro già lo sta facendo e vuole sentire un'altra opinione. Ironicamente, Jacopo, nel mio lavoro... C'è molto, molto, molto più... Ehm, C'è molto più questo elemento qua. Nel senso che è molto più facile vedere come approccio, ehm, anche solo per iniziare a dare un'idea professionale a quella che è la tua testa, è molto più facile approcciarsi a uno youtuber o a qualcuno che letteralmente fa video per chi mi sta seguendo adesso in chat, solamente perché... Abbiamo questa indole nel non prenderci tanto sul serio, quindi la gente eh, si affatica un po' di meno a mandare quella mail perché dice è al mio stesso livello, è un mio amico, ok. Però è, è questa un po' la cosa che secondo me fotte l'italiano, perché la gente crede che eh, non esiste concretizzazione di quella che è la tua passione e talento se non ci sono tantissimi soldi. Però qua casco un po' l'asino perché... È, è, è molto ironico perché molta gente si aspetta di trovare coraggio solamente quando eh, la paura se ne va perché quell'elemento che sta, quella persona che stai contattando è una scemotta, però magari fa molti più soldi di un'azienda che magari ti spaventa eh, e che non contatti solamente perché hai quella paura di dire cavolo ma io posso, ma io posso fare no. questa cosa qua ed è una grande ironia e parla molto della paura che hanno moltissimi giovani soprattutto visto che maggiormente mi seguono giovani guarda Marco hai toccato un tema eh, fo fondante eh, quando prima c'è stata la domanda su Uh, chi va avanti e così via in realtà il più grande uh, processo di selezione è autoselezione cioè c'è cioè chi si candida c'è cioè chi partecipa e chi non partecipa e quello che io più mi dispiace non riesco a, a venirne fuori e, e ne parlo con tutti così magari dai, dalla chat uh, ci possono essere dei suggerimenti utili è il fatto che spesso nel 90% dei casi, 99% dei casi, chi non si candida? Non si candida perché dice non sono all'altezza, ma perché io? Ma perché mai poi avanzerei mai? No, non ce la farò mai, ma io non sono adatto, no, ma io non sono come... Non sono come... E allora io, 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 io ribalto il tavolo e dico, ma scusa, se tutti dicono non sono in grado, vuol dire che se tu fai solo quel passettino che ti candidi... Sì, sei già l'alfa, sei già il simbolo, il faro di tutti. Sì, <ride> Capite? Sì, 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 sì. E quindi a volte serve fare, serve fare quel passettino. Io me ne sono andato via di casa a 15 anni e mi mantenevo da solo, vivevo da solo con 50 centesimi in tasca perché volevo seguire, volevo seguire le mie passioni. Quello che mi porto a casa, è, o, ognuno ha un proprio percorso di vita, ognuno la sua vita, però quello che mi porto io a casa è che appena inizi realmente a fare quella cosa, quella cosa si inizia a realizzare. Capito? E quindi appena te ne inizia io, in italiano c'è questo termine che è occuparsi e preoccuparsi. Appena smetti di preoccuparti di una cosa, ma di occuparti di quella cosa, quella cosa, dato che te ne occupi, inizia a realizzarsi. Sì, 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 sì. Ma, è se... quella... ma è sempre così. Quell'intenzione, quell'attività, quell'uscita con gli amici, appena smetti di preoccuparti e dire oh, come la gestisco, ok, la faccio questa settimana faccio sabato esco con Marco sabato capito? Sì, 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 sì. e inizia a dire ma era così semplice no inizia a essere no sì inizia a essere vero cioè finché non lo fai ma anche solo 
E questo, il, il, secondo me, è una delle cose che non capisce la gente è che anche un cazzo di no è utile. Anche un, ok, questa strada mi è stata chiusa o almeno questa persona di questa strada mi ha detto di no. È bagaglio culturale anche quello, perché la gente ha un enorme, eh, anche paura del fallimento, non solo paura del concretizzare quello che dovrebbe essere un proprio successo, eh, solamente perché la propria passione sta andando avanti e non diventa solamente passione, ma anche del fallimento, ma... Se ti si chiude una porta, hai il bagaglio culturale che non devi più bussare a quella porta là. Eh, io volevo leggere l'ultima domanda per poi far entrare gli altri ragazzi da Aurora, così li facciamo pure conoscere. Eh, di Lama, Lamataz. Ah, Lamataz, ciao bro. Eh, probabilmente è entrato sul sito e scrive Ho letto che una volta accettati si ha un budget a disposizione. In che senso? <ride> In che senso? In che, sì. ma, ma sono soldi o, o piadine? Date piadine? <ride> piadine d'oro, piadine mm. d'oro. Merda, valgono un sacco. <ride> le piadine sono rarissime, le trovi su Pokémon Go. E... Giuro, giuro. Non voglio parlare di Pokémon Go, grazie. <ride> intanto e... intanto cosa, intende, in cosa intendete per accettati? All allora, allora, in intanto noi... Accettiamo tutti all'interno dei tre moduli, ok? okay. Cioè all'interno del primo modulo e poi arrivi al secondo. E accettiamo tutti, cioè abbiamo una piccola lista di attesa, però uno si iscrive, aspetta un giorno, due, tre, una settimana, dipende dai periodi, eh, però rispondiamo a tutti. Eh, chiaramente eh, siamo un nano profit, quindi abbiamo questa piccola lista di attesa, piano piano smart, eh, chiamiamo e richiamiamo tutti. Una volta arrivati nel terzo modulo, Marco, eh, succe succede questo. Um, si hanno diversi strumenti a disposizione. Okay. Eh, tra i vari strumenti che hai a disposizione, immagini come... C'è la possibilità di scrivere al nostro... Noi abbiamo un comitato per le attività straordinarie, ok? in gergo è anche chiamato comitato grant vuol dire comitato borsa di studio okay. e allora tu puoi scrivere al comitato è un comitato composto da quattro persone che noi stimiamo molto un comitato molto eterogeneo e, e via dicendo scrivi al comitato una lettera dove proponi di realizzare qualcosa che credi sia importante da realizzare oggi quando hai meno di 23 anni e credi che nessun altro potrebbe finanziarti quell'attività, e credi che non sia finanziabile in nessun altro modo. Okay. Allora, se c'è qualcosa su cui il mondo non ti dà fiducia, ma credi sia importante, non perché sarà la tua vita, ma credi sia importante per conoscerla, per sapere cosa sarà la tua vita, magari per farla, per capire che non è quella cosa da fare, per farlo, per capire che quella è la cosa su cui vuoi continuare, ok? Ok. Uh, a volte servono dei soldini per fare queste cose qui e quindi il nostro comitato delibera una borsa di studio dice quanto ti serve? 1000 euro 5000 euro, 10000 euro 1000 euro, 200 euro voglio andare a Barcellona a questo evento perché questo evento è un evento incredibile in questo momento per fare 200 euro questo, ci metterei troppo figlio, tempo per me è fondamentale ci stanno andando altri tre amici così posso dividere le spese posso costarmi 3,50 mi costa solo 200 non posso perdere questa occasione oppure sono stato selezionato dalla NASA eh, per figlio, fare questo sì. viaggio spaziale mi devo fare un'assicurazione però posso fare un viaggio suborbitale gratuitamente perché sono tra i top selezionati dalla NASA per un viaggio suborbitale sperimentale ma servono 5.000 euro per l'assicurazione chi me la fa? però lo devo, mi servono 5.000 euro in due settimane allora noi te li diamo a fondo per tutto per dai 100 euro a, a salire per fare tutte quelle cose però devono essere fondamentali per la tua vita cioè sono quelle cose che devi ricordarti per tutta la vita sì, 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 sono sì, quelle sì. cose che ti arricchiscono a distanza di dieci anni puoi raccontarle agli amici al tavolo perché è stato importante andare lì a fare quell'attività ed è un'attività che tutti ti direbbero no, non farlo, lascia perdere una ragazza è andata una settimana in giro per il Mediterraneo a mappare cetacei con le sonde ok, su una nave Merda. di un'organizzazione internazionale a buttare giù le sonde e a tirarle su da 80 metri una eh, nave con i militari a bordo 
particolarissima, però a 18 anni lei stava facendo il quinto superiore, eh, cioè, ha scritto al nostro comitato per le attività straordinarie e il comitato, straordinario, il comitato ha fatto in modo che lei dopo due settimane si imbarcasse su questa nave che partiva da Genova e poi ha fatto il Mediterraneo. Incredibile. Eh, Quindi, vuoi, questa vuoi... però è solo, è solo una parte del terzo modulo. Ecco. Sì. Ultima domanda e poi facciamo entrare questa veramente l'ultima. Ehm, chi può accedere a questi budget o anche solo poter richiedere questi budget provandovi che effettivamente questa esperienza sarebbe adatta alla propria formazione perché sembra ovviamente bellissimo ma ovviamente molti in chat chiedono chi, cioè, chi può arrivare a chiedere questo tutti i partecipanti del terzo modulo tutti i partecipanti del terzo modulo per sei mesi hanno questa cassetta degli attrezzi e in quei sei mesi possono scrivere al nostro comitato dieci volte, tutte le volte che vogliono eh, ci sono 180 giorni quindi insomma me meno di 180 volte <ride> però insomma tutte le volte che si vuole si può scrivere al comitato e chiaramente il, il tema è anche sfidarsi a fare qualcosa che magari uno ce l'ha nel cassetto e chiuso nella sua stanzetta di Roma. No, però, no, diciamo, hai, hai problemi ah, d'audio mi, mi dicono in chat di forse Bisogna togliere l'acquisizione automatica del microfono e farlo acquisire se sempre. Riesci riusciresti a farlo con Discord? Perché forse hai messo che ti prende il microfono solamente quando parli, mentre invece dovresti mettere l'opzione. No, perché a volte è eh, <ride> capitato di dire: Allora l'unico segreto per ottenere i soldi da Aurora è e ti blocchi. <ride> Eh, sì, domani siamo a Marcianista. Comunque, un saluto ad Angelo che è in. Uh, Ora chat. mi sentite? Sì, sì, sì. Forse adesso oh, sempre. Forse era molto meglio. Ok. Sì, sì, sì. Di che, che forse... dicevi? Eh, dicevo che uno può nei sei mesi del terzo modulo. Quindi, tutti quelli che sono nel terzo modulo. Funziona? Non funziona? No, no, no. Funziona adesso. Sì. Ok, ok, ok. Eh, tutti quelli nel terzo modulo possono accedere al comitato grant, possono accedere al comitato per le attività straordinarie okay. e in sei mesi, che è la durata del terzo modulo, possono fare quante richieste vogliono, una, due, venti, cento richieste, quante richieste vogliono. La sfida è dire faccio una richiesta al comitato grant per quelle cose con cui non ne parlo con nessuno perché se ne parlo con i miei genitori mi dicono ma no ma prendi prima la patente capito uh, ma lascia perdere questi sogni o se ne parlo con i miei amici mi dicono no ma quella è una cosa falla dopo l'università uh, invece scrivi al comitato cliente e capiamo come poterla realizzare subito e i soldi servono per farti vivere delle esperienze uniche uh, quest'estate un ragazzo appassionato di energie rinnovabili è andato in Africa due settimane a sviluppare eh, progetti di energie rinnovabili in Africa quindi ognuno poi fa uh, quello che vuole però non c'è una cosa piccola o grande per noi c'è una cosa importante e tu sai che è importante per te quindi tu ci racconti che è importante per te ci spieghi perché è importante per te eh, ci spieghi perché è, è proprio giusto candidarla al comitato per le attività straordinarie perché è un'attività straordinaria e allora a quel punto il comitato ti dà, ti dà risposta eh, però eh, questa roba qui del comitato è un granello rispetto agli strumenti che diamo nel terzo modulo ai ragazzi è uno dei tanti <ride> Okay. Dei, tanti, dei tanti strumenti ecco. io farei entrare anche gli altri due ragazzi così parlano delle loro esperienze prima le ho conosciute adesso magari approfondiamo un po' che faccio? chiudo questa chiamata e faccio partire quelle là di gruppo che avevamo fatto prima meraviglioso a fra 5 secondi